汇丰堂弟子安青鸾拜见龙泉门掌门。汇丰堂弟子，令尊是安保安师傅。正是。我龙泉门一向与汇丰堂来往不多，不知你来此有何贵干的？比武学艺。怎么个比武？怎么个学艺？久闻龙泉门大名，今日想和贵门中高手切磋武艺。若打赢小女子，小女子便拜师学艺。<笑>你到底是来拜神，还是来拆庙啊？小女子诚心学艺。老二，师傅，你上。是师傅。哎，哎呀！安姑娘，下盘好，身段好，武功好，这三毫顶义好。我见有脸啊，不如好说，这位姑娘，大老远的过来找我，有什么事儿啊？比武学艺。哎呀，哎，这拜师学艺呀、啊，他得教束修啊。束修你懂吗？学费。这规矩啊，不是我定的啊，那是孔老夫子定的。你这两手空空的，你说我怎么教你本事啊？啊？那请问胡掌门？您所说的学费是多少钱啊？啊，不多，这方圆百里你打听打听，我这最便宜了，五两银子足以。好，没问题，只要您打赢我，别说五两，十两、二十两我都给你。哎呀，痛快！我我就喜欢跟你这痛快人打交道啊！哎哎，交银子去吧，去柜上交银子啊！我马上就教你真本事。胡掌门，您没听明白我什么意思吧？嗯、啊，没没没。没没听清楚吗？我说您要打赢我，我才拜师学艺。打打打打打赢你，给，哦，我打不赢你的话，这还得给你银子。那倒不用，如果您打不赢我，我拔腿就走。你等会儿啊，让我想想。啊，这这这，哦，也就是说，我打赢你，哎，完事儿你给我银子，我要打不赢你。我就真的再不用给你银子了，是吧？你耳朵有毛病啊！嗯，没没没毛病，这么好的便宜事儿，我当然得干了。那他打呗，行行行，打多少回都行啊！这是，哎呀，我们这名门正派还怕你一介女流？哎哎哎承让！哎哎哎哎哎哎哎！女侠！哎哎，女侠！哎哎呦，师傅师傅，师傅您没事吧？哎呦，没事没事。姐姐，你们两个犯错，管我干什么呀？你赶紧给那女侠拿二十两银子，让她千万别把这事给我刷出去！快去，快去呀、啊！哎呦，哎呦，哎呦，哎，嘿，错，嘿，错，嘿，嘿，姐师傅，错，大师傅好了，大师傅好了，着什么？
，你一天到晚是不是臭豆腐吃多了嘴臭？没有好消息啊！俺姑娘又来了。那又怎样？他他打你了？没有，他还跟我行礼，还叫我管家。跟你行礼了？啊，还叫你管家？你没发烧吧？所以叔叔大事不好了吗？他还说什么了？他说让我通报铁大爷。铁桥三，我要拜你为师。哎哎哎！你看，你看，安姑娘，你刚才说什么？我说，我要找你拜师学艺。啊！安姑娘，来者都是客啊，里边请。安青鸾，诚心向铁师傅学艺，恳请收录。安姑娘，你这是干什么？你若不收我为徒，我就不起来。你别再开玩笑了，行吗？安姑娘，你玩什么不好？别玩拜师学艺。安青鸾，诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录。安姑娘，我之前还是你的手下败将。安青鸾，诚心向铁师傅拜师学艺。恳请收录。那你告诉我，你为什么要拜师？报杀父之仇。难道你知道屈楚是谁？我早就知道是谁了。啊？谁？原名梁坤，现在叫铁桥三。啊？安姑娘，你的意思是？跟我师父学武，然后再把我师父杀了，为你的父亲报仇，我没听错吧？没错。你是不是发烧了？看的样子也没像发烧啊，怎么能说胡话呢？安姑娘，我再说一遍，安堂主之死另有原因。如果你一心觉得。我就是凶手的话，你想找我报仇，我铁桥三随时奉陪。但是，讲究习武的话，我讲实话，你们安家的拳法，独步岭南武林，我觉得跟我学武，没有这个必要吧。安青鸾，恳请铁师傅收我为徒，拜师学艺，恳请收录。安姑娘，你请起。如果安姑娘执意要跪的话，在下也没有办法。告辞。哎哎哎，喂，师傅，师傅，哎，你你你，哎，安姑娘，哎呦，安姑娘，你到底是什么意思啊？你告诉我呀，我绝对不会告诉师傅的。安姑娘。你别在这跪着了，你看这天色，也不早了，要不就回去吧。再说了也不好看呢。你要是真心跟我师傅学武，我跟师傅商量一下，回来我就告诉你啊。啊，我明白了，你在跟我开玩笑，是因为我在汇丰堂也来过一出比武招师，对吧？今天你也在我们宝芝林来一出是吧？报复我、啊。安姑娘，你知道我林福成是什么样的人？我是只怕英雄不怕无赖，你在这跪着有什么劲呢？是不是？哎，你好了，你就候着吧你。走走走走走走走走。快、哎、点，快、哎、点，拉我干什么呀你？这安青鸾为了杀师傅，出招够狠的呀！啊，上次趁我们兄弟不在就来闹事儿，幸亏小兰挡了一阵。这次倒好，来这么一出。哎呀，师傅，你说怎么办吧？照我看，这事儿考虑都不用考虑，说什么也不能答应他。哦，天底下哪有这种事儿啊？跟师傅学武功，等把武功学到手
，再把师傅给杀了，拿我们当什么了？当傻子呀？哎，是师傅，这事儿已经明了了呀。他是明着办你为师，暗地里就是想杀你。这这这太缺德了！这个，我我我我我，我觉得他拜您为师，不仅是想杀你这么简单，还有另外一个目的。哎，你说说，说说是听听。当然，他是想当天下第一了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哎，你们听我说，他跟师傅学拳。为了就是弥补他披挂掌的不足，这个时候他学好了，就可以再创一门新的功夫，顺便把师傅杀了。这样不仅可以帮他父亲安抱，夺回岭南第一大侠的美名，自己更可以成为真正的天下第一。哎呀，真厉害呀！大师兄啊，大师兄啊，大师兄，你和安姑娘太配了。当时你来跟师傅学武功的时候。不是也想把武功学到手，然后再把师傅给打败吗？你们俩真是天造的一对儿，地设的一双。梁振臣，你闭嘴！我什么时候想过拜师傅为师，然后杀了师傅的？你你你就胡说！你没我什么时候说过？可是安姑娘跪在外面，可都是为了你呀、啊，让她这么跪着，你放心吗？啊，不如这样吧，你去趟汇丰堂。汇丰堂，把王堂主请来，让安姑娘回去吧。好，哎，师傅这个点子好，我现在就去汇丰堂跑一趟。等我，好。马屁听，去！你才马屁听呢。哎，师傅，这回王堂主也没能把安青鸾请走，我估摸着。安青鸾这回真是王八吃秤砣，铁了心了。这安青鸾本来性子就烈，为达目的不择手段。嗯，哎呀，他要是诚心想拜师傅为师啊，我觉得师傅，你一辈子不收他，他就一辈子不起来。嗯，是师傅，我刚才在门口啊听了一会儿，安姑娘还挺可怜的。嗯，难道你真让她长跪不起啊？是啊，师傅收徒弟，是吧？多一个不多。少一个不是那行啊，那就把他收了吧。正好我们师兄弟缺个师妹呢，好好疼惜疼惜。我不是这个意思，我的意思是说，是吧？他要想拜师傅，得先跟我们几个打上一大仗啊！要是打赢了呢，师傅就收他；要是他打输了，哎、让他滚蛋！不是打过了吗？我是说一起上，你有意思吗？一起上？哎哎，你们先回去吧，让我一个人静静。三哥。你，难不成真动了收安姑娘为徒的念头？我只是担心，担心三哥和安姑娘的友情、杀父之仇，又要牵扯上师徒之情，这情况就更复杂了。有道理啊！要我说，咱们就是谈到明天天亮，也没什么结果。要不然，让师傅自己想想。哦，走吧，师傅。那我们就先回去了，考虑考虑啊，三哥，那你早点休息。嗯，走吧，走吧，走吧。铁师傅学艺，恳请收录。姑娘，吃饭吧。啊，谢谢伯母。嗯，伯母真的很好吃。你喜欢就多吃一点吧。嗯，我从小母亲就去世了，所以啊，吃伯母做的饭，闻起来特别的香，特
特别好吃。这姑娘这么可怜呢、啊？啊、嗯，多吃一点啊。嗯。安青鸾，恳请铁师傅收我为徒，拜师学艺，恳请收录。素未谋面的梁伯伯，还有只有一面之缘的梁婶婶，你们的儿子梁坤已经彻底学乖了。现在他成日练武，特别努力。在这儿有觉一师傅督促他，而且还有我照顾他的吃喝拉撒睡，所以你们的在天之灵也可以安息了。现在你们只需要保佑他。能够早日学成下山，替你们报仇，就好了。起来吧。安青鸾诚心向铁师傅拜师学艺，恳请收录。师傅，早啊！哦，小乐姑娘早，林公子更早。哎，少爷，开不开门呢？安姑娘走了吗？还跪着呢，跟石头没两样。哎，师傅，开不开门？宝芝林平日里开不开门，不是你说了算吗？我、哦，哎，啊。二姑娘，开门吧。我啊，这更不关我的事了。我做饭去。哎哎哎！哎，少爷、啊，要不咱们今天不开门了吧？开门！我宝芝林从来都没有不开门的一天。去吧。哦。哎，阿水啊，你让厨房去做一些热的饭菜，给安姑娘端过去。哎，去吧。哦，知道了。安姑娘在这跪了多久了呀？哎，这不是汇丰堂的安大小姐吗？啊，跪在这儿干啥呢？哎，你哎，你昨晚干啥去了？这安姑娘在这跪了一夜了，全广州城的人都知道了。哎，嘿嘿昨天晚上喝多了。哎，这唱的哪一出啊？哎，跟铁桥三拜师学艺呗。哎，你看，那铁桥三没答应，这他明着说了，呃，说什么？跟铁桥三学武功，然后杀了铁桥三，给他父亲报仇啊！如果是你，你能答应吗？那倒不一定。嘿，啥就不一定啊！哎，你想，铁桥三不是傻子吧？对不对？他躲得了初一，躲不了十五啊！我看呐、啊，早晚得死在他的手里。嘿嘿，我跟你说啊，你看这安大小姐长得多好看的。是是是，俗话说得好啊，牡丹花下死，做好鬼也风流。我看这铁桥三呐，一定扛不住，一定会收他为徒的。你想想，两个人一个青春，一个年少，干柴烈火，这天天一起切磋武功，我们就等着看好戏吧。哎呦，你这人呢！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎叔，你看，我现在就全力打他，怎么样？好，好，叔，说话呀！啊，哎
呀！哎，啊，你再去劝劝安姑娘吧，啊，让她赶快回去吧。师傅，你怎么每次都是我呀、啊？为什么不是你啊,啊？饭你都送去了，赶紧去。哎，师傅，要不你让兰二姑娘去吧？女人跟女人沟通，安姑娘的耳根子会软些。我不去、嗯嗯。我不想再找安姑娘骂我。嗯嗯嗯嗯、哎,哎，大师兄，要不这么着吧，你干脆把安姑娘娶回来得了。嘿嘿我我不敢。阿成，还是你去吧，再好好跟他说一说。哎，别再嬉皮笑脸的，啊！行，师傅，我就不信凭我林福成他三寸不烂之舌，死蛤蟆都能说出尿两回说不的安君鸾。等我。哎呀！哎呀，安姑娘，我真的是服你了。其实我也在忏悔，我在想，为什么我当时招师迎亲的时候没有像你这么诚心？我在想，为什么我还要阿水给我搭了个凉棚？可是我现在想想，已经晚了。安姑娘，你闹也闹够了，玩也玩够了，你就回去吧，否则。再这么待下去的话，你真的会变成化石的，化石就是死了。安姑娘，你知道师傅为什么叫铁桥三吗？就是因为他铁面无情，铁齿钢牙，铁石心肠。铁桥三，你就是把铁杵磨成针也是没有用的。我明白了，安姑娘。你这么死气白咧的在这里跪着，想拜我师傅为师，你心里是不是还有我师傅，对不对？可是我师傅已经有江姑娘了，他还说了，不管追到天涯海角，就算花上自己大半辈子的时间，也要把江姑娘给找回来。所以，林福成，啊，你与其在这里跟我废话，你不如去劝劝你师傅，你差不多就行了。师傅，我认了，你赢了。师傅，请用茶。哎，哎，师傅，不行不行，这是万万不行的。拜师学艺，这个茶是一定要喝的，要不然就没有规矩了。弟子请起吧。哎，等一下，等一下，师傅，他还不能起来，你得训完话之后，他才能起来，这也是一个规矩，很重要的。今日你入本门，就得遵守本门的规矩，戒奸戒赌戒滥杀，戒不忠不孝，不仁不义，戒残害同门，欺凌弱小。弟子安青鸾谨记。本来还有一条规矩，借欺师灭祖，不过这条你不必遵守。你想什么时候报仇，随时来找我。其他人，不准阻拦。弟子安青鸾谨记。你们都听见了吧？嗯，听见了，听见了。嗯嗯。阿姑娘，你也累了，赶快去休息吧。明天我们再切磋武艺。小兰，带阿姑娘去休息。安姑娘，请。哎，等一下，姐，等一下，姐。啊，师傅，我忘了一条，拜完师傅呢，师傅得先起来，徒弟才能起来，这也是一个规矩。哎，这就完成了。好，好，好，好。哎，起吧，起吧。啊，哎。哎，师傅，我给你讲一下。我以前拜过很多师傅的，学了很多规矩。哎哎哎，听见了吗？啊，师傅让他不必遵守
不准欺师灭祖这一条，他说弟子谨记呀、啊。你傻呀，他本来就是来欺师灭祖的。哎，大家都小心点啊，他要欺师还好说，真要灭祖了，那就完了。嗯，站起来，还做什么做？这件事你做的吗？起来。嗯。不许打后脑，不许踢裆。开始。中华武术，中华保持人。大家好，欢迎来到保持人武林大会比赛现场。凡是参加本次比赛选手，都将获得由保持人特别提供的祛风通络酒、养生虫草酒和养元益肾酒。获得本次比赛精灵的，将获得由保持人为您特别提供的吹风除湿酒一坛。本次比赛，请来武术专家铁匠刘刘师傅。刘师傅你好，好，大家好。武林大会现在开始，蒙古出山，猴子头刀。哦，哎，为什么不还手啊？他没攻击我呀。你为什么不攻击他？我认真了啊。武林大会现在开始。赵老板，你怎么让顾英传话给那大人，说你根本不知道这批货的存在呢？我说的很清楚，我当时不知道这批货的存在，也不知道这批货什么时候进的仓库，什么时候出的仓库。可当时您让我把这货放在孙老板的仓库里，现在孙老板知道这件事了，不肯把货还回来，结果那的人出面逼我来还钱。那你现在的意思是，想让我跟你一起出钱，让孙老板把货还回来是吗？没错。最好您跟我到那的人那儿去一趟，把话说清楚。王彪，我当时跟你说过，我不知道这批货的存在。赵钱，你跟我耍赖，你在这跟我耍赖，你信不信我？有话好好说，想跟我动手，你别自己。活出这条命也要跟你讨个公道，公道当然要。我还想问问你呢，为什么没有在孙腾霄发现之前把我的货给我还回来？你现在是想把错按在我身上了？那我就跟你好好说一说。货，我给你了，钱我也付了，于心于理我都不欠你了。为什么没有在孙腾霄发现之前把我的货给我还回来？这是你的问题，王彪。现在出了事情，你跑到我这里来撒野，你也不看看你是个什么东西？赵钱！这这这这这这这这没想到你还有两下子，王兄弟，以后你若是还想做生意的话，我们照旧。但是孙腾蛟这次，我赵钱是无能为力了这就是虎鹤双形的基本拳法，重在培元固本，增强内力。你跟着口诀练就可以了。林福成他们都已经练习过了。弟子知道了。此外，师傅还传了我一套空无心法，这套心法无所不包容，无所不可化用。你要传我这套心法？当然要传。你和林福成、杨成、四怪他们都要传。弟子愿闻其详。昨晚我想了一宿，安家的拳法独步武林，安堂主的武功也不在我之下，只是他年纪大了，气力上吃亏，要不然我也不是他的对手。你知道就好。安姑娘，你向我学武是想要战胜我，可你有没有想过要摒弃原来的掌法？重新学习我的拳法，是
是一件耗时又耗力的事情。难不难？得我练了才知道。其实想战胜我，还有别的渠道。什么渠道？求人不如求己。你安家的功夫，不在我的拳法之下。师傅，你什么意思啊？我拜你为师，你不教我你的拳法，反倒让我学会披挂掌。我是想，你以空无心法习练披挂掌，假以时日，你一定会上一个台阶。我一定会认真习练。嘿，干！来的正好，你不是说我们安家的披挂掌有它的独到之处吗？打好它更有赢你的胜算。那好，现在我演示一遍给你看。这，请您指点一下。却是一套攻守兼备、虚实结合的掌法，只是掌法太过于繁琐，力分则弱。啊，再来吧。我在这呢，飞公子，你大半夜的，你吓什么人呢？啊！哎，你有没有发现，师傅对安师妹挺用心的哈、啊？跟你有关系啊？哎哎，你怎么这么晚了还不睡啊？屋里热，睡不着。啊，我也热，睡不着，太热了。你有空吗？嗯。今天月亮挺好的，嗯，你陪我走走吧。兰儿姑娘，既然开口了，恭敬不如从命。哎，嘿，爹，这个地方还是有些繁琐，看着。
事情。还记这一生和君要别离，不会这一生来世甘愿做敌。为证明。今天是来拜见安堂主的。这一生和君要别离。我这一生来世甘愿。师傅，师傅，师傅，师傅。为证明我来拜见安堂。也是被人杀害的。他知道失去爹的痛苦，他不会用阴险的手段。师妹，你亲眼看见铁桥三打死师傅，在场的那么多眼睛可都看着了。可是，铁桥三说，他那一棍没有落在我爹的身上。哎呦，我的傻师妹，你怎么还听他的话言巧语？你现在这样说，让我们汇丰堂的弟子情何以堪？全广州现在都知道铁桥三杀了师傅，眼下铁桥三就是我们的仇人。你挑这个时候胳膊肘往外拐啊？谁胳膊肘往外拐了？这件事情我会继续查下去。不管凶手是谁，我一定要为我爹报仇。嘿，机会来了！哎，里边请，里边请。青主先生，朴先生，二位远道前来相助，真是非常感谢呀、啊。青冢龙一先生是日本国的第一高手，尤其擅长空手道和忍术。朴天野先生武功在朝鲜是无人能及，尤其是他的腿法，更是出神入化。来，咱们先干上一杯啊！你去。孙老板，能否给我们讲讲？我只是想知道，这场擂台赛真正的目的是为了什么？为我师父报仇。
报仇。是这样，王堂主的师傅叫安豹，号称岭南第一高手，是非常仗义的人呐、啊。可竟然被人暗中下了毒，用恶劣的手段打倒在擂台之上。遗憾的是，我想为师傅报仇，却没有这个能力，所以就把二位高手请来啊。让他们知道知道，人外有人，天外有天，这种恶行不会永远得逞的。那个大恶人叫什么名字？铁桥三。哎，师傅。哎，你这么乐呵干嘛？等等等！哎，师傅，人家把挑战书都送到咱门上来了，跟咱没关系，咱把这事聊聊，知道说道啊。在宝芝林呢，我只是一个私塾先生啊，你是东家，应该你说了算，啊，是吧？啊啊，不是，师傅，你今天话有点多，不过咱们以后就这么办啊。哎，师弟们，刚才师傅说的话你们都听见了吗？以后对大师兄啊。尊重一点啊，麦嘉林，啊，你就臭显摆吧，不怕大风啊扇你的舌头？不怕，我牙口好，风再大我也能给他咬两截。你看，你看，你看，老刘，啊，说正事儿，啊，我慢慢跟你们讲啊，别打岔，别打岔。师傅，这封挑战书是人家亲自送上门来的，跟我们没关系，我们没有挑事，对不对？所以你能忍，我忍不了。要打也可以，但是要弄明白，嗯，为什么打，跟谁打，怎么打，怎么打个架那么麻烦呢？就像上次六大门派来挑衅一样，也不知道是收了谁的钱，还是听了谁的命，嗯，来污蔑我们，就想毁了我们的形象，让我们在武林中树更多的敌。我说呢，师傅平日也不常出户，怎么老是有人诬陷师傅，说师傅坏话呢？这就是个陷阱。我跟他打，不管是赢还是输，就是中了他们的圈套。那师傅，照你们这么说，我接这个挑战书是不是有点鲁莽了？哎，不光是鲁莽，是太鲁莽了。人家是日本空手道高手，还有朝鲜武术高手。你说我要是不接这个的话，鲍志林的面子往哪放啊？我中华，我中华民族的面子往哪放啊？是吧？他侮辱我一个人无所谓，他侮辱我中华武术就不行。哎呦，谢谢啊，有道理吧？啊，这样吧，你好人做到底啊，你替师傅打，我看合适，我看合适。对呀、啊，大师兄，你看啊，你打赢了，那是为宝芝林争光。去去去去去，打输了也没事儿，你就自焚谢罪吧。去去去去，哎，起码也不辱你大师兄的名号啊，是不是？哎，别别，哎，师傅，这时候你帮我说句话呀。你别站着默不吭声了，你挖了一个坑，拿我当枪使，把我往里推呢。哦，我明白了，我终于明白你为什么刚刚不拦着我去外面接这个挑战书了。你都算计好了，对不对？师傅，你你年纪不大，你心眼忒多了你啊！干什么呀？怎么说话呢？说这干嘛？你胡说八道，是不是这叫什么？老奸巨猾，这叫你你你，哎，有好不大的。师傅要不老奸巨猾。能当你拜家林的师傅啊？哎，就算能当你拜家林的师傅，能当我们阳城四怪的师傅吗？即便能当我们阳城四怪的师傅，他能当人家安姑娘的师傅吗？我听这意思，好像我还不如你们是吧？哎呦，哎呦，终于开窍了！窍了<笑>你气死我了！师傅，我去就是了。行，那我给你一百花圈。我连我来行。我负责点火。妈<笑>妈，不认好！哎哎哎，妈，师傅，哎，师傅，那排位不是放在中间吗？<笑>各位乡亲父老，武林同道
，在下汇丰堂堂主王彪，恩师安报，人称岭南第一高手，为人行侠仗义，扶弱济贫。可不久前在擂台上，却被铁桥三用诡计打成重伤，驾鹤西去。恩师生前朋友遍天下，一些外国友人听说恩师遇害，无不义愤填膺。誓要杀死铁桥三，为我师父报仇。光说不练，算什么好汉？是骡子是马，拉出来溜溜。少废话，还是赶紧动手吧！打打打呀！打打呀！打！各位稍安勿躁，好戏马上开场。容在下给各位介绍两位国外来的武术家。这位，日本国的武术家青冢龙一。这位是朝鲜的武士。朴天野，铁桥三，铁桥三，铁桥三，铁桥三，铁桥三，给我相亲，给我相亲！怕死的铁桥三已经吓得躲起来了。今天代表他出战的是他的大弟子林福成。耶！回呀三哥，嗯，你还有心思在这儿喝茶？我哪是在喝茶呀，我是看阿成刚做好的养元益肾酒，听说对腰膝酸软有不错的功效。那你就只顾这个，其他人都不管了。谁接的战帖，谁负责。你一点都不担心呢？我担心什么？担心这个大弟子坏了宝芝林的名声。老板好，林公子，您来了，您的衣服得了。嗯、谢谢老板。哎，多少钱啊？二两银子。啊、快快快，快走了，快去看看厉害大战。快走了，快走了。老板，什么事情这么热闹啊？哦，今天是中日朝大战，打擂台可有意思了。中日朝大战？哎，对，林公子，有时间您去瞅瞅，长长见识，开眼界。谢谢老板。哎，林公子，您慢走啊。嗯双方都已经签订了生死状。如果某一方得到了兵器，就可以杀死对方。多谢。既然敢接，我就敢打。还有，对付这种无名小卒，也用不着我师父出手。
就是铁桥三，正是在下。这个梁坤还活着。你徒弟已经输了，现在轮到你和我们打了。已经打了一场，我不想趁人之危。我们还能打，就当我认输吧。哎，是我是我打的，是我打的，不能这么做。你看，你看，我都被他们打成这样了，你不打了，师傅。我们还是先回去吧。铁桥三，难道你想当缩头乌龟吗？打的呀，说，你们不走，我走。来，师傅，你，师傅，师傅。哎、不打不过的，少爷慢点，慢点。师妹，你什么时候回家？报完仇，我自然会回去。你说什么？铁桥三就是梁坤？是，大人。当梁坤移上台的时候，看见所有人都喊他铁桥三。你当真没有看走眼吗？是。梁坤的身形是比之前要壮硕了些，皮肤也黝黑了些，不过他的脸却是一点都没变。梁坤既然人在广州，名气又这么大，孙腾蛟他不可能不知道。他竟然敢不告诉我这件事情，这个孙老贼心里到底在打什么算盘？哎呦！哎呦！别笑了！别笑了！哎，大师，大师兄，今天这个朝鲜选手真的很厉害。哎呦，何止是厉害呀、啊！他不仅腿脚厉害，他的拳也是招招夺命，都是狠招。哎呦！哎呦！来来，换一个。哎呦！哎呦！哎，哎呦！尝尝。嗯，今天幸亏小师没出手。要不然咱们买这花圈呢，挽联啊，鞭炮，那可全用上了。浪费就浪费吧。哎不，鞭炮不浪费，过年时候还能用。嘿嘿哎哎，是，你们几个好意思啊！哎哎，谢小帅，我我在擂台上被人打成这个样，你们在下面看热闹啊！要不是人家安师妹，我估计我都惨了。这是，是，慢点慢点。大师兄，我看您光喝一杯这个旭风通过酒不管用，你把这一瓶都给喝了吧？啊，喝了，这你不等了吧？这旭风通络酒是我们宝治林祖传秘方，而且一杯就够了。为什么呢？它的功效就是舒筋活络、祛风散寒，而且是益气补血。你看我本来就没有缺血，所以我一杯就够了。哎，哎，师傅，师傅，哎呀，师傅，你喝过酒了？我还在担心你呢，我就知道是不是最关心我的。你可别会错意啊！我是看你受伤了，不想责怪你。阿成啊，你要从中吸取教训，以后不要再轻易接别人的战帖了。师傅，你看我都被人打成这鸟样了，我就知道我缺乏经验，根本就是才疏学广。哎呀，师傅，你放心。等我上扬好了之后啊，我会乖乖在宝治练功的，我哪儿也不去了。哎呀，少爷好点了吧？嗯，呃，师傅，还有一事儿，弟子不解。何事不解
。嗯，这场比武分明就是冲着您来的，您为什么不打？哎哎，对呀、啊，师傅，你这不打，摆明就是认输了嘛。我们中国之武艺，尚在止戈，而日本人的武艺，是用来杀人的。所谓道不同，不相为谋，而我们宝芝林一向注重我们传统的武术。强调习武强身健体，而非跟其他人拼个你死我活。阿成，啊，你心知肚明，如果今天不是你安师妹出手，恐怕你在擂台。师傅，安、啊、安师妹虽说是出手相助了，但我觉得她还是不大理你啊。哎，这件事已经过去了，可以翻篇了，不要浪费时间在这些无谓的事情上了。喂，师傅，你看我打完之后还可以一起讨论讨论，不是正好可以提升经验吗？阿成，难道你从中还没有吸取到教训吗？难道你还要逼我再下一条规矩？如果有谁在私自接战帖的话，逐出师门吗？师傅，我错了，我再也不敢了。我刚刚就是开玩笑，我着急嘛。哎，对了，你拿一点齐身冲草酒，给你安师妹补下血气。嗯，她今天在擂台。我看也够呛。哎，我知道了，师傅。嗯，师傅慢走啊。嗯，哎，看见没有啊？师傅对师妹还是最关心的啊。就是安师妹，什么时候才能领师傅的情啊？师傅明明是对我最好了。哎，师妹。哎呀，哎呀，哎呦，走你！哎，师妹，你今天救了我，我还没有跟你说谢谢呢。我听师傅说，你救我的时候费了很多的元气，我给你准备了我们宝芝林的七身冲草酒，给你补补。不用了，一点小事不足挂齿。也是哈。哎呦，其实我知道，我第一次上汇丰堂跟你比武招亲的时候，我就知道你对我挺有好感的。眼下你跟师傅的关系都已经成这样了，而且你又打不过他，估计也没得救了。不如你到我林家来当大媳妇儿，我保证。与其在这里碎嘴，嗯，不如好好练功吧你。嗯，师妹，我，哎呦，我，哎呦，哎呦，脾气怎么这么大呀、啊、你？真是，哎呦，哦，哎，兰儿姑娘，林公子，嗯，兰儿姑娘，你怎么来了？哎呦，我不是知道你手脚会犯冰凉的毛病吗？我就是忍着自己的腿痛，过来给你送一份七身冲草酒，给你补补。嗯，谢谢啊。没事儿。哎，你看，今天晚上月亮好圆呐、啊，你陪我一块赏月吧。你腿都变这样了，还赏什么月啊？改天吧，我先扶你回房休息吧，好吧？走吧，兰儿姑娘，你对我太好了，这月亮能代表我的心。我跟你说啊，嗯，这月亮，好,好，我知道了啊。嗯，哼，哼，哼，师傅，这套拳虽然以劈挂掌为基础，但是多了一些技巧，多了一点灵动。不错，这套掌法的特点就是变幻精妙，阴柔圆转，绵绵不绝。虽然威猛不足，但是多了一些灵动。嗯，你能悟到这些就已经很不错了。要是继续练下去，假以时日一定会有所成就的。我一定会勤加练习，争取早日打败你。哎，师傅，你是不是又给安师妹开小灶了？都说了一视同仁的，你这样可不地道啊！哎，别乱说。你就照着刚才我说的几点练。好
。哎，师傅，你刚才教安师妹的是什么拳啊？安姑娘练的是劈挂掌。劈挂掌？你教他们安家祖传的劈挂掌？你会哦，你教我吧。这套掌法我不能教给你们，我教给安姑娘的，就是基本的套路和心法，以后还要靠她自己好好练习才是。我也不会练她。不，林公子，嗯，有事啊？兰儿姑娘，有个事儿。我想问问你，什么事啊？你会不会安家祖传的劈挂掌？都说是安家祖传的了，我怎么可能会啊？也是啊、哦，哎，你说我师傅的脑袋是不是进水了？竟然教安师妹他们家祖传的劈挂掌？你脑子才进水了呢！哎，师傅想怎么教就怎么教，你管那么多干嘛？哎，没有理由啊！你想一想，当初师傅用弓字伏虎拳打败了安堂主是吧？可眼下他却又教安师妹他们家祖传的劈挂掌啊！我就在想啊，是不是劈挂掌真的比咱们的公字伏虎拳还要厉害？你真是个话痨啊！我叠衣服去。哎，等等等，又怎么了？你跟师傅在一起的日子这么久了，你帮我分析分析。分析什么分析啊？师傅让你找小姐，你找了吗？哎，还在找。那还不赶紧继续找？哎，哎，兰儿姑娘，其实我今天找你，还有一件很重要的事。什么事啊？今天晚上月亮不错，我要你一块赏月吧。哎、赏你个头！哎呀，赏个头也好啊。跟师兄们交流了，对不对？来，来来来，你你你在这儿，我们一块儿练。少往自己脸上贴金了，我看你打的有气无力，还差个一招半式的。就你这两下子还想出去比武，差点把我们宝芝林的脸都丢光了。哎是。不知道你什么脾气啊？换的是我，我忍不了。嗯，没事，他心里有我这个当师兄的就够了。哎，林哥。哎